ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സബ്രീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ അഥവാ ഈന്തപ്പഴ അച്ചാർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈന്തപ്പഴ അച്ചാർ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കോ അതേപോലെ ഗീ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് കുരു കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈന്തപ്പഴമാണ് അത് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം എന്നാണ് പറയുക എന്തായാലും കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ കുരു കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എള്ളെണ്ണ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കടുകൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലായിട്ട് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വറ്റൽമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് നമ്മൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് അതേപോലെ ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും ടേസ്റ്റാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അതേ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നേകാൾ ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊണ്ട് മുളക് പൊടി കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവാപ്പൊടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വേണ്ട കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിനേഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിക്കിളാക്കാവുമ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതെന്ന് കരുതി ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്കിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപ്പും അതേപോലെ വിനേഗറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വിനേഗറൊക്കെ ലാസ്റ്റിലാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിനേഗർ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് ചേർത
നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇതിലൊന്നും ഉടയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉട ചട്ടം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതിൽ ഡേറ്റ്സ് വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് കടിക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ചാറ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതേപോലെ തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് അതേ പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മളിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേ സമയമൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത്ര സമയം ഇത് വേവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നല്ലുള്ള ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ അച്ചാർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് എൻ്റെ മോൻക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്കിളും കൂടിയാണിത് അത് നമുക്ക് ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ